നമസ്കാരം ദർശന ടിവിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും വിരുന്നിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം വിരുന്നിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ധന്യമാക്കുവാൻ നമ്മോടൊപ്പമുള്ള അതിഥി ബേക്ക് ടെക് ബേക്ക് ഫാക്ടറി ഓട്ടോമോഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാപനത്തിന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് മിസ്റ്റർ പ്രേമൻ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും ബേക്ക് ബേക്ക് ടെക് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്രേമൻ സാറിനെ വിരുന്നിലേക്ക് സർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാറിന്ന് ബേക്ക് ടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ബേക്ക് ഫാക്ടറി ഓട്ടോമോഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്നൊന്ന് പറയാം ബേക്ക് ഫാക്ടറി ഓട്ടോമോഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തുടക്കം ശരിക്കും അതിൻ്റെ തുടക്കം പറയുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് വർഷം പുറകിലോട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഈ ബേക്കറിക്ക് വേണ്ട സ്നാക്സുകൾ എല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പേ അന്ന് ആ സമയത്ത് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മെഷീനറി ഒന്നും തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല അപ്പം രണ്ട് വർഷം ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം കേരളവും തമിഴ്നാട് കർണാടകം എല്ലാം ചുറ്റിക്കറങ്ങിയതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഷീനറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തി അപ്പം രണ്ട് വർഷം ചുറ്റിക്കറങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇനി ഏതായാലും ഇങ്ങനൊരു മെഷീനറി ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മളെ അറിവും പരിമിതിയെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ മെഷീനറീൻ്റെ സ്വന്തമായി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം തുടങ്ങി അപ്പം അതൊരു രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഈ നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ മെഷീനറിയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റി ആദ്യം നിർമ്മിക്കുന്ന മെഷീൻ ഏതായിരുന്നു ആദ്യം അത് കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വേണമല്ലോ ഒരു അതെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് സക്സസ് ആയ ആദ്യത്തെ മെഷീൻ ഏതായിരുന്നു സക്സസ് ആയ ആദ്യത്തെ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ്ചറ് അല്ല സേവനാഴി സേവ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഷീനാണ് അതൊരു അന്നത്തെ സാങ്കേതിക സഹായം വെച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് അല്ലാത്തൊരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ മെഷൻ സക്സസ് ആയ ആദ്യത്തെ മെഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ആത്മവിശ്വാസം തന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിക്കാരെ ജോലിഭാരമൊക്കെ ഗണ്യമായിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കൈകൊണ്ട് അടുപ്പിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കറക്കിയിട്ട് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂട് ആവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ജോലിക്കാർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പം പിന്നെ അത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ആത്മവിശ്വാസം തന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട മെഷീനറികൾ നിർമ്മിച്ചു അല്ല ഈ ഓരോ മെഷീനുകളിലും താങ്കൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ അതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ ഒരു ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിർമ്മിക്കാം അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിലൂടെ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊടുക്കാം ഒരാശയം അതെന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അത് എൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ മെഷീനറി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴങ്ങി അപ്പോൾ ഒക്കെ എൻ്റെ മകൻ വലിയ മണ്ണം വെച്ചു വലിയ ആളായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ യൂണിറ്റ് അവൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവൻ വരുന്നപ്പം ആ യൂണിറ്റ് അവന് കൈമാറി ഞാൻ ഈ ഇത് വളരെ പടിപടിയായിട്ട് ഇത് ഉയർത്തിയെടുത്തു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം വെല്ലുവിളികൾ വളരെ നേരിട്ടതാണ് സാറിപ്പോൾ ബേക്ക് ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ചിന്തയിൽ ഉദിച്ചൊരാശയം താങ്കളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉ
ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ബേക്കറി ഐറ്റംസിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലയെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാം ബേക്കറി ഐറ്റത്തിൻ്റെ ബേക്കറികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഈ പാക്കറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സ്നാക്സുകൾ അത് മിസ്റ്റർ കുഴലപ്പം ചിപ്സ് ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതോളം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രംഗത്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്നാക്സിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ ചിപ്സിൻ്റെ മിഷൻ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഡെവലപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ചിപ്സ് റൗണ്ടായിട്ടും ചിപ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയൊരു ചിപ്സ് ഉണ്ട് ലോങ് ആയിട്ട് പഴുത്ത കായ് അപ്പോൾ അതും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മിഷൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത എന്നുള്ളതാണ് ഒരേ മിഷനിൽ തന്നെ ഒരേ മിഷനിൽ തന്നെ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാം അതെ ഞങ്ങളെ മെഷീനറി എല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ ജോലി ഭാരം കുറക്കാനുള്ള മെഷീനാണ് ജോലിക്കാരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മെഷീനല്ല ജോലിക്കാരില്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും പോവില്ല ജോലിക്കാർ കഠിനാധ്വാനം കുറയ്ക്കുക ലൈറ്റായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക പ്രൊഡക്ഷന് ഒരു കൃത്യത വരുത്തുക ഒരു ദിവസം ഒരു മുന്നൂറ് കിലോ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതെന്നും ഒരു മുന്നൂറ് കിലോ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയേണ്ട ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്ന മെഷീനറികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സമീപിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മെഷീനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് മെഷീൻ ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കായ അരിയുന്ന മെഷീൻ കപ്പ അരിയുന്നത് മിക്സ്ചറിൻ്റെ അത് കുഴലപ്പത്തിൻ്റെ അത് പിന്നെ ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി മേക്കർ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കടലമുട്ടായിയുടെ മിഷനാണ് സാർ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഈ വലിയൊരു വർഷത്തെ പ്രയത്നം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനസ്സ് കൊടുത്ത് ഒരു ഡെഡിക്കേഷനോട് കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബേക്ക് ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്രമാത്രം ഡെവലപ്പ് ആയതും ഇതെല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറിയത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മുമ്പുള്ള കസ്റ്റമർ നമ്മളുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വരിക അല്ലെ അവരുടെ പഴയ മെഷീനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചവർ മോശപ്പെട്ടും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്കത് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ലോടുപോകുമ്പോൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞുള്ളത് എൻ്റെ മെഷീൻ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് തന്നെ ഞാൻ പൂട്ടിപ്പോകേണ്ട അവസ്ഥയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് അന്നേരമാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട് മെഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്കത് തുടർന്ന് നടത്താനുള്ള ധൈര്യവും തൻ്റെ ഇടവും വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നെന്നലി ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിബിഷനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ബേക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷൻ തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പഴയ കഷ്ണം ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു കപ്പ കട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മെഷീൻ വാങ്ങിച്ച ആളാണ് ആ നേരിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ അയാൾ വന്നിട്ട് അതിനോട് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് പ്രേമാട്ട നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇത്ര ഇത്ര നല്ല മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആളാരാന്ന് പോലെ എന്നോട് മറന്നു പോകും അങ്ങനെ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഇങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ എക്സിബിഷനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എന്തെന്ന് ആ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വിളിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് അത് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു വലിയൊരു ഒരു 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 അവാർഡ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഇത്രയും ആളെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വലിയൊരു ഒരു ഇതൊന്നും നമുക്കൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വാക്കുകളില്ല ഇപ്പോൾ എക്സിബിഷൻസ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ ബേക്കറി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എക്സിബിഷൻസ് വരാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല മേഖലകളും ഡൽഹിയിലായാലും ബോംബെയിലായാലും ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലും ഓരോ സീസണിൽ വലിയ വലിയ എക്സിബിഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് താങ്കളുടെ
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളെ അറിവിൻ്റെ പരിധി വിപുലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും പോയിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കും ചിലപ്പോൾ താങ്കൾ ഒട്ടനവധി മെഷീനുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഈ മെഷീനുകളുടെ ഒരു ഇത്രയും വലിയ മെഷീനുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഈ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയത് വലിയ സന്തോഷം കേട്ടോ അതും ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം ആരെയും അറിയിക്കാതെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു അപകടവും താങ്കളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ പല സംഭവങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ഓരോ വർഷവും പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ബാറ്റെക്കിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം പുതിയ ഇതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വരുന്നത് മോസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഹാഫ് കുക്ക് ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി അത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചപ്പാത്തി പരത്തി അത് പകുതി വെന്ത് അത് പുറത്തിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചപ്പാത്തി ഒരു മണിക്കൂറിലായിരത്തി എത്ര തൊഴിലാളികൾ വേണം കൂടെ നിൽക്കാൻ മെഷീനിൽ ഒരൊറ്റയാൾ ആ മെഷീനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും വേണ്ട മെഷീനിൽ മാവ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഒരാൾ വേണ്ടി ബാക്കി ചപ്പാത്തി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് പിന്നെയുള്ള പറഞ്ഞാൽ കടല മുട്ടായിയുടെ മിഷൻ കടല മുട്ടായിൻ്റെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് അത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ഇടിയപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരാൾ കിരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു ഇനി ഒരു അറുന്നൂറ് എണ്ണം ഒരു മണിക്കൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് എണ്ണം എന്നുള്ളത് ആറായിരം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന മെഷീൻ ഒരു ആവശ്യക്കാരൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള മെഷീനറികളും ആ ഞങ്ങൾ നമ്മളെ മെഷീൻ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായി വന്നതെല്ലാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെട്ടാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാളെ വരുന്ന ഏത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരു ഈ ഈ ബാക്ടെക്കിൻ്റെ മെഷീനറി എത്തിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളെ ഒരു ആഗ്രഹം അതിനു വേണ്ടി അടു തന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ വളരെ ഇതായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ബിസിനസ് ബിസിനസ് അല്ല ജോലി 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 ഒമ്പതാം തരത്തിൽ ജോലി മിഠായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലി മിഠായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത്രയും വിലപ്പെട്ട സമയം വിരുന്നിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുമായി സംബന്ധിച്ചതിലും ബാക്ടെക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനിയും ബാക്കി വയ്ക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ബാക്കി വയ്ക്കാനുള്ളത് എന്തായാലും എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു ബാക്ടെക്കിനും പ്രേമൻ സാറിനും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് താ